మార్నింగ్ న్యూస్ ఇన్ హెయిర్ హెల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం హైదరాబాద్లో ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ చేసినా లేకపోతే హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోయినా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోయినా ఇలా రకరకాలుగా మనం డ్రైవింగ్లో కొన్ని అరాచకాలు చేస్తుంటాం కదా వాటన్నిటికీ పెనాల్టీలు విధించారు బాగానే ఉంది పన్నెండు పాయింట్లు వస్తే ఇక లైసెన్సే క్యాన్సిల్ చేస్తారట ఓకే ఇవన్నీ కఠినంగా అమలు చేయాల్సింది ఎవరం కాదను ఎందుకంటే రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు ఎవరు బాధ్యులు అవుతారు కానీ ప్రభుత్వం ఇప్పటి నుంచి మీరు చేయాల్సిన పనులు మీరు చేస్తున్నారా సిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంత దరిద్రంగా దారుణంగా ఉంది హైదరాబాద్ రోడ్లు ఎన్నడూ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత హీనంగా మారాయి అంత దారుణమైన పరిస్థితి మనం ఎక్కడో సికింద్రాబాద్ గురించో లేకపోతే ఇతర నగరానికి దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలు దిల్సుఖ్ నగర్ లాంటి ప్రాంతం గురించి మాట్లాడుకోవటం లేదు అందరూ అనునిత్యం ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ఫారినర్స్ వచ్చినా లేకపోతే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే బిజినెస్ మెన్ వచ్చినా తిరిగే ప్రాంతాలు సైబరాబాద్ మా మాదాపూర్ సో జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ ఇవన్నీ ఇటువంటి వీటిని బిజినెస్ సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్టిక్ అంటున్నాం ఇప్పుడు సో ఈ సిబిడి ప్రాంతంలో ఉండే రోడ్లు కూడా దారుణాతి దారుణంగా గుంతలు కనిపిస్తే ఏదో చేస్తా ఉన్నారు ప్రభుత్వ అధినేతలు గుంతలు ఏంటి అసలు అక్కడ రోడ్డు ఉంటే కదా గుంతలు ఉండడానికి రోడ్డే లేకుండా ఇక్కడ గుంతలు ఏం చేస్తారు సో అటువంటి దారుణ ఒక ఒక ట్రాఫిక్ జామ్ ప్రాంతంలో కూడా ఒక పోలీస్ కనపడ్డారు ఆర్టీసీ బస్సులు రాత్రి పది దాటితే రోడ్డు మీద తిరగడం మానేసాయి సో ఇటువంటి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేమిని పట్టించుకోకుండా ఓన్లీ మీరు డ్రైవింగ్లో మాత్రం మీకు పాయింట్లు వేస్తాం ఈ ప్రభుత్వానికి ఎవరేస్తారు పాయింట్లు రేపు ఎలక్షన్లో ఈ పార్టీని దీన్ని చూసి ఇంకొక పార్టీకి ఇస్తాం మహా అయితే అంతే కదా మరో పార్టీ వచ్చిన ఇదే పరిస్థితి సో ముందుగా రాజకీయ నాయకుల మైండ్ సెట్స్లో మార్పు రావాలి ప్రజల సమస్యల్ని ప్రజల్ని గొర్రెలాగా కాకుండా బర్రెలాగా కాకుండా ప్రజల్ని ప్రజలుగా పౌరులుగా చూడాల్సిన బాధ్యత రాజకీయ నాయకులు ఫస్ట్ అవి చేయండి ముందు ఆ తర్వాత ఈ పన్నెండు పాయింట్లు లేకపోతే ఇరవై నాలుగు పాయింట్లు మీ ఇష్టం వచ్చిన పాయింట్లు వేసి ప్రజలందరూ లైసెన్స్ లోడు మీకు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టండి సో మీ పని మీరు చేయకుండా మీకు ఎవరైనా శిక్ష విధించేది బొర్రలేని పనులు బొర్రలేని మతిమాల చేస్తలు చేయదు దయచేసి ఇది పౌరులుగా ఆవేదన ఇక మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఏషియన్ మార్కెట్స్ చాలా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఈ మార్నింగ్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఇరవై ఆరు పాయింట్ల లాభంతో టెన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ టూ సో టెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ మనకు కళ్ళ ముందుకు వచ్చేసింది మళ్ళీ పదివేలు అనేది ఇప్పుడు ఒక క్రూషియల్ సపోర్ట్గా మారింది అండ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి సో డాలర్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ లో దగ్గర ఉంది ఆల్మోస్ట్ మే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తర్వాత డాలర్ ఎంత వీక్గా ట్రేడ్ కావడం అనేది మనం మొదటిసారిగా చూస్తున్నాం సో నిన్న మన మార్కెట్స్ మాత్రం మన ఓన్ డైరెక్షన్లో కదిలాయి గ్లోబల్ క్యూస్ని పట్టించుకోకుండా మార్నింగ్ ట్రేడింగ్ ఫ్లాట్గా స్టార్ట్ అయింది బట్ తర్వాత ఎవరైతే ఆ డిప్ని ఆ కన్సాల్టేషన్ని డిప్ కూడా లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కువగా ఆ కన్సాల్టేషన్ ఎవరైతే బై చేయగలిగారో వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చాయి సో ఇది మనం రొటీన్గా చెప్పుకుంటుంది బై ఆన్ డిప్స్ అండ్ బై ఆన్ కన్సాల్టేషన్ ఆ సూక్తిని యథాతథంగా ఫాలో అయిన వాళ్ళకి బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి అలాగే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రేట్ కట్ అనేది అఫ్ కోర్స్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో ర్యాలీ కారణం ఉంది బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ లీడ్ చేశాయి ఎందుకంటే చాలా కాలం తర్వాత మన డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు కొన్నారు ఇందులో ఎక్కువ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ ఎస్బీఐలో ఒక కౌంటర్లోనే జరిగింది అండ్ ఫాలోడ్ బై అదర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ సో ఓవరాల్గా జూలై సిరీస్ నిన్నటితో ముగిసిన జూలై సిరీస్ ఇన్వెస్టర్స్కి చిరునవ్వుని ఆశని పెంచింది ఎందుకంటే నిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఒక జూలై నెలలో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ దీనికి మరింత ఆజ్యం పోసింది ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగి సో ఓవరాల్గా ఏ టు డేట్ కానీ మనం చూస్తే ఇప్పటిదాకా నిఫ్టీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఎంత స్ట్రాంగ్గా బ్యాంక్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లైక్ కోటక్ కావచ్చు ఎస్ బ్యాంక్ కావచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సో రిజల్ట్ ఎప్పటికప్పుడు మనకు డిసప్పాయింట్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ స్టాక్ని ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఒక మంచి వార్త వచ్చింది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ పిప్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యాజ్ మోస్ట్ పాపులర్ స్టాక్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రేట్ బాగా పెరిగిపోయింది వాల్యూ అనేది ఇంకా అక్కడ కనపడటం లేదు సో అండర్ వాల్యూడ్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ని ట్రీట్ చేస్తున్నారు
నిఫ్టీ పరంగా చూస్తున్నాం గత కొద్ది కాలంగా కొద్ది సెషన్స్ అంటే ఒక లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సెషన్స్ గా కొద్దిగా మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ వెనుకంజ వేస్తుంటే లార్జ్ క్యాప్స్ మాత్రం యథావిధిగా విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతున్నాయి అండ్ నిన్న వచ్చిన రిజల్ట్స్ కూడా దీనికి కొంత పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ కి దోహదం చేసే విధంగా ఉన్నాయి బిఎల్ సీమెన్స్ ఆర్ టెక్ మహీంద్రా కంటైనర్ కార్పొరేషన్ అలాగే ఇంటర్ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ అండ్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లాంటివి మొన్న వచ్చాయి నేను రిజల్ట్ రియాక్షన్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంది సో కంటైనర్ కార్పొరేషన్ లాంటి ఒక అతి పెద్ద పిఎస్యు అండ్ దేశీయ ఎకానమీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ లాంటి కంపెనీ సో ఆ కంపెనీ రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా వచ్చాయి దాన్ని కూడా మనం మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా తీసుకుని రియాక్ట్ అవుతాయి వాళ్ళ బహుశా సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ అండ్ ఇవాళ ఆటో సేల్స్ రాబోతున్నాయి బజాజ్ ఆటో హీరో మోటో అండ్ మారుతి వీళ్ళు ఎటువంటి నెంబర్స్ ని జూలై సేల్స్ నెంబర్స్ ని ప్రకటిస్తారన్న అంశాన్ని మార్కెట్స్ బాగా గమనిస్తూ ఉన్నాయి సో పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ అయితే కొనసాగుతుంది ఓపెనింగ్ కూడా ఇవాళ పాజిటివ్ గా ఉండబోతుంది బట్ ఎక్కడైనా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుందా లేదా ఏ సెక్టర్స్ లైమ్ లైట్ లో ఉండబోతున్నాయి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఆటో ప్రస్తుతానికి మనం క్లియర్ గా కనిపిస్తున్న లీడింగ్ సెక్టర్స్ ఇంకా ఏమైనా అదర్ సెక్టర్స్ నుంచి పార్టిసిపేషన్ ఉంటుందా అనేది మనం వెయిట్ అండ్ వాచ్ చేయదు అని చూడాలి అండ్ రెండు ఐపీఓస్ కూడా ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ఉన్నాయి దే ఆర్ ఆల్సో కలెక్టింగ్ హ్యూజ్ మనీ ఫ్రమ్ ది ఇన్వెస్టర్స్ సో వాటి రివ్యూని మనం బ్రేక్ తర్వాత ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఇలాగే అనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఇటువంటి ట్రెండ్స్ ను మనం ఆఫ్ కోర్స్ ఆగస్ట్ సిరీస్ ఆల్రెడీ ప్రారంభమైంది కానీ నెల ఇవాళ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ఇవాళ సో జీతాలు అందే రోజు అందరి ముఖాల్లో చిరునవ్వులు వెళ్ళి విసే రోజు సో ఇటువంటి ట్రెండ్ అండ్ మార్కెట్స్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఐ థింక్ యా అంటే మీరు అన్నది ఆగస్ట్ ఈ నెంబర్ వన్ చిరునవ్వులు జీతాలు పక్కన పెడితే డెఫినెట్ ఐ థింక్ ఆగస్ట్ కూడా బాగానే ఉంటుందని అనిపిస్తుందండి మేజర్ వీక్నెస్ అయితే కంప్లీట్ లేదు దేర్ కెన్ బి అ స్లైట్ కరెక్షన్ బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ షార్ట్ లివ్ అండి నెంబర్ వన్ అండ్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మంత్ ప్రాబ్లీ మనం ఫెస్టివల్ సీజన్ లో కూడా ఎంటర్ అవుతాం వినాయక చవితి ఈ మంత్ లోనే వస్తుంది సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ జనరలీ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ యూఫోరియా అండ్ కొద్దిగా అంతా కూడా హ్యాపీనెస్ జూవియల్నెస్ ఇవన్నీ కూడా నెలకొని ఉంటాయండి బట్ మాన్సూన్ కూడా ఇప్పటిదాకా ఇట్ వాస్ రీజనబుల్ ఇ గుడ్ అంటే సర్టన్ పాకెట్స్ లో కొన్ని డ్రై స్పెల్స్ ఉన్నా గానీ ఇట్ వాస్ గుడ్ కాబట్టి ఐ థింక్ ఓవరాల్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ ఆగస్ట్ మంత్ లో కూడా ఐ డోంట్ సి మేజర్ యూనో వీక్నెస్ రేపు డెఫినెట్లీ కట్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్ అని అందరూ ఊహిస్తున్నారు ప్రాబ్లీ అది కొద్దిగా హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్ ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ సెంటిమెంట్ ప్రివేల్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ప్రాబ్లీ దాట్ లాస్ట్ ఫర్ అనేది టూ త్రీ డేస్ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వీక్నెస్ అనేది మీరు ఇందాక మెన్షన్ చేశారు టెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ రీచ్ అవ్వచ్చు టెన్ థౌసండ్ ఇంకో బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దట్ స్టాండ్స్ అస్ అ బెంచ్ మార్క్ అండి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఫస్ట్ రాదర్ దెన్ ప్రాబ్లీ నైన్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్ నైన్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో గతంలో చెప్పినట్టు స్టే ఇన్వెస్టెడ్ నెంబర్ వన్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ బై ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్స్ ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం డోంట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ దిస్ మెగా ర్యాలీ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఎ గ్రేట్ మార్కెట్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ వచ్చిన చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు వచ్చినా గానీ మార్కెట్ విల్ ఆటోమేటికల్ అడ్జస్ట్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గ్రేట్ మార్కెట్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బై ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ సో ఒక చిన్న గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్ సిద్ధమవుతున్నాయి ట్రేడర్స్ ఏం చేయాలి ఓపెనింగ్ లో ఓపెనింగ్ లో బయింగ్ కొన్ని స్టాక్స్ లో బయింగ్ వెళ్ళడమే బెటర్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ లో లో ఇయర్స్ లో ఎక్కువగా సస్టైన్ కావడం లేదంటే ఇమీడియట్ గా లోకి రావడం వచ్చినప్పుడు డే పరంగా మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ కావడం చూస్తున్నాము కాబట్టి ఏంటంటే ఎవరి డిప్ లో కూడా బై ఇంటర్ డే డిప్ లో కూడా బై అని చెప్తాను మరీ ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో నిన్న అలాప్ చేయడం గా ఒక సర్ప్రైజింగ్ ర్యాలీ చూసాము అటు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ పిఎస్సి బ్యాంక్స్ స్టార్టింగ్ కొంత వీక్ ఉన్నా కూడా తర్వాత మన లో నుంచి మంచి రికవరీ కావడం చూసాము కాబట్టి పిఎస్సి బ్యాంక్స్ ఈ రోజు రేపటి కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ ఎవరి డిప్ లో కూడా సైజ్ చేస్తాను పొజిషన్ ట్రేడర్స్ ఇంకా లాంగ్ కట్టించామంటాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ చూసుకుంటే కంటిన్యూ గా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది నిన్నటి రోజు మొత్తం మార్కెట్ కి ఒక స్టార్టింగ్ లో కొంత ఫ్లాట్ గా ఉన్న మార్కెట్ ని
కాబట్టి టూ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటే టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆ లెవెల్ టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది అదేవిధంగా యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ ఒకటి కూడా ఎవరి డిప్లో కూడా బై చేయమంటాను ఇది కూడా కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ దాకా పెరగడానికి అవకాశం కనపడుతుంది ఇంకా సెల్లింగ్ విషయానికి వస్తే ఐడియా ఒకటి నేను బ్రేక్ డౌన్ చూసాము కాబట్టి ర్యాలీలో ఐడియాని ఎవరి ర్యాలీలో సెల్ చేయమని చెప్తాం సో మన చూస్డే అనలిస్ట్ అరవింద్ గారు మనతో జాయిన్ అయ్యారు సో ఎటువంటి ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ ఇవాళ రాబోతున్నాయి మీ ఫేవరెట్ సెక్టర్ మీరు ట్రాక్ చేసే సెక్టర్ సో ఆటో సెక్టర్ నుంచి ఎటువంటి రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎటువంటి నెంబర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఓవరాల్ గా మార్కెట్ గమనం గురించి ఎటువంటి అంశాలు సో ఆటో నెంబర్స్ అనేది పాజిటివ్ వస్తాయని అనుకుంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళు లాస్ట్ మూమెంట్ లో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ముందు కొద్దిగా సెల్ అవుట్ చేశారు కాబట్టి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అదేవిధంగా ఫ్యూచర్ లో కూడా మంచి నెంబర్స్ వస్తాయండి కొద్దిగా జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కొద్దిగా డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినా కూడా ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ సెటిల్ డౌన్ సో ఆటో సెక్టర్ లో వచ్చేసి హీరో మోటో కార్ వైపు కొద్దిగా చూడమని చెప్తానండి ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ మీరు ఒక టూ ఇయర్స్ స్టిక్ అవ్వండి స్టాక్ కి అదేవిధంగా టాటా మోటార్స్ అండ్ మారుతి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనబడుతున్నాయి బట్ మై సజెషన్ ఇస్ స్టిక్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అండి ఈ స్టాక్స్ కి అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ లో కూడా ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి అండ్ దెన్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఇంతకు ముందు వసంత్ గారు చెప్పినట్టుగా ఐసీఐసీఐ కోట కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనబడుతుందండి బట్ ఒక టూ ఇయర్స్ టైమ్ లైన్ పెట్టుకుని ఇలా ఈ స్టాక్స్ కి స్టిక్ అవ్వండి చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనబడుతున్నాయి ఎస్బీఐ కూడా అదేవిధంగా స్ట్రాంగ్ గా కనబడుతుంది హెచ్డిఎఫ్సి కొద్దిగా ఓవర్ వాల్యూషన్ లో కనబడినా కూడా బట్ దెన్ వాళ్ళ ప్రజెన్స్ అండ్ రీటైల్ లో వాళ్ళ పెనట్రేషన్ చూస్తూ ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్టిఫైడ్ అండి అండ్ మనకి ఏంటంటే మార్కెట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ యూనో దే ఆర్ సపోర్టెడ్ బై రీఫార్మ్స్ అండ్ మనకి ఈ సెప్టెంబర్ లో కూడా మ్యానుఫాక్చరింగ్ పాలసీ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ జరగబోతుంది పాలసీ ఉంది అదేవిధంగా టెలికామ్ పాలసీ కూడా గవర్నమెంట్ వర్క్ చేస్తుంది ఇవన్నీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో మంచి రిజల్ట్స్ ఇన్ కిక్ ఇన్ చేస్తాయి కంపెనీ వైజ్ గా సో స్టేన్ గుడ్ కంపెనీస్ అండి మిడ్ క్యాప్స్ కొద్దిగా హీటెడ్ గా కనబడుతున్నాయి బట్ దెన్ కొద్దిగా యూ టేక్ ఇట్ విత్ పిచ్ ఆఫ్ కాస్ అని చెప్తాను మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ని బట్ ఆ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నిఫ్టీ లో నిఫ్టీ లో ఐ మీన్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు దాట్ వన్ అండి ఈ వాల్యుయేషన్స్ కూడా బికాస్ ఇంత వాల్యుయేషన్స్ ఇచ్చినా కూడా రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో చూసుకుంటే వరల్డ్ వైడ్ గా మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ మాత్రమే అట్రాక్టివ్ గా కనబడుతున్నాయి అండి రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో చూసుకుంటే సో అందుకనే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నాయి సో బీ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ చిన్న చిన్న కలెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్తానండి ఎందుకంటే యుల్ నాట్ యుల్ నాట్ సీ ద సేమ్ లెవెల్స్ ఫర్ నిఫ్టీ అండి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ డీ మోడరేషన్ చెప్తూ వచ్చానండి టెన్ థౌసండ్ అనేది నా టార్గెట్ అని ఇట్స్ ఆల్రెడీ డన్ మీరు ఇప్పుడు న్యూ హైస్ చూస్తారండి టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ కదానికి ఇట్ వన్ టేక్ మచ్ టైమ్ అనేది నా ఉద్దేశం అండి సో ఎప్పటికి మీరు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నిఫ్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో అనేది టూ ఇయర్స్ అని అనుకుంటున్నానండి నేను బట్ ఇట్ వుడ్ బి మోర్ ఆప్టిమిస్టిక్ బట్ దెన్ ఇట్ హాస్ టు బి సపోర్టెడ్ బై ద అర్నింగ్స్ సో వన్స్ ఇట్స్ గెట్ సపోర్టెడ్ బై ద అర్నింగ్స్ దెన్ ఇట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి బిగ్ డీల్ ఇన్ అనదర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ యూ సీ దట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అండి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రేట్ నుంచి ఒక స్టాక్ చెప్పండి నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో సో మీరు హీరో మోటార్ కాప్ కి స్టిక్ అవ్వచ్చండి మహీంద్ర కానివ్వండి ప్లస్ బజాజ్ కానివ్వండి పెద్దగా ప్రొడక్ట్ లాంచెస్ లో రాలేదు బట్ హీరో మోటార్ కాప్ దే ఆర్ కమింగ్ విత్ వెరీ గుడ్ ప్రొడక్ట్ లైన్ అండి మార్కెట్ షేర్ ని కంప్లీట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు రూరల్ ఏరియాస్ లో వాళ్ళకి పెనట్రేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది సో ఇన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇట్స్ గుడ్ స్టాక్ స్టిక్ టు ఇట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ యూ నాట్ రిగ్రెటెడ్ అండి ఓకే అండి సో హీరో మోటో కార్ ఇవాళ అరవింద్ గారు వాల్యూ బై అలాగే రేట్ కట్ మార్కెట్స్ అందరూ రేపటి ఆర్బీఐ పాలసీలో రేట్ కట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు రేట్ కట్ అనేది కంపెనీస్ ఆల్రెడీ మనం ఎస్బీఐ చూసాం సో దేర్ ఆర్ నో టేకర్స్ ఫర్ క్రెడిట్ అండి సో క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ చాలా తక్కువగా ఉంది అందువల్లనే ఎస్బీఐ లాంటి బ్యాంక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సడన్ గా తగ్గించడం అనేది ఒక అనూహ్యమైన పరిణామం అది సో అంటే పాలసీ మానిటరీ పాలసీకి ముందే వాళ్ళు ఈ స్టెప్ తీసుకోవడం అనేది కూడా ఒక గమనించాల్సిన అంశం సో ఇంత క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ లోగా ఉన్న సమయంలో ఎటువంటి గ్రోత్ ఛాలెంజెస్ మన ముందు ఉన్నాయి అనేది రేపటి ఆర్బీఐ పాలసీలో మనకు స్పష్టం అవుతుంది కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ అనంతపురం నుంచి రాము హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార
ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా నిష్ ఏరియాస్ అయినా కానీ దేర్ కెన్ ఆల్వేస్ బి డిస్ట్రప్షన్స్ అండి సో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ డిస్ట్రప్షన్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ బట్ వీటిలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాధక బాధకాలు ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఉంటాయి సో కొద్దిగా అందులో జాగ్రత్తగా ఉండండి బట్ అదర్వైజ్ గో విత్ ద లీడర్స్ మెగా మనీ యూ కెన్ బై గో విత్ వన్ ఆర్ టు బిగ్ లీడర్స్ అండ్ లైక్ అతుల్ ఎస్ఆర్ ఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి గ్రేట్ కంపెనీస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ సో ఎస్బీఐ వన్ క్రోర్ కంటే తక్కువ డిపాజిట్స్ మీద త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసింది ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ క్రోర్ కంటే ఎక్కువ వేస్తే మాత్రం ఫోర్ పర్సెంట్ ఇస్తారట ఇంత దారుణం ఉండేది సో వన్ క్రోర్ కంటే ఎక్కువ వేసేవాడికి వాడికి వడ్డీ రేట్ కావాలా వడ్డీ డబ్బుల మీద ఆధారపడతాడా వడ్డీ డబ్బుల మీద ఆధారపడేది మలాంటి వాళ్ళు సో వన్ క్రోర్ కంటే తక్కువ ఐదు లక్షలు పది లక్షలు బ్యాంకులో పెట్టి ఏదైనా చిన్న వడ్డీ మొత్తానికి ఆశపడతాం సపోజ్ ఈ రోజులో ఎవరు పెట్టడం లేదనుకోండి బట్ ఇటువంటి ఎనామలీస్ ని తగ్గించుకోవాలి బ్యాంక్స్ రామకృష్ణ లైన్ లో ఉన్నారు తర్వాత కాలర్ హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ సార్ నా దగ్గర ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఎస్ఎస్ కేర్ సార్ క్యామ్లింగ్ సైన్ డిఐసి ఇండియా ఆయిచ్ బిర్లా ఫ్యాషన్ ఈ కుటా సుజీవ్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కానీ ఏం పెరగలేదు సార్ మంచి స్టాక్స్ ఇవన్నీ ఒక వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి పెరగలేదు కొంచెం సార్ డౌట్ వచ్చింది నేను పెడితేనే తగ్గుతున్నాయి అన్నట్టు అట్లా ఇంకొక సార్ ఇంకొక చిన్న డౌట్ మొన్న టీవీ నైన్ లో దీంట్లో ఒక చర్చ్ లో సుకుమారి గారు ఇప్పుడు జిఎస్టి వల్ల బిజినెస్ తగ్గింది డిమోటేషన్ వల్ల బిజినెస్ తగ్గింది ఈ టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఇది ఫార్మింగ్ లైక్ ఏ బబుల్ బబుల్ ఎప్పుడొకరు పగిలిపోతాయి అన్నట్టుగా ఆయన అన్నారు సుకుమార్ గారు దాని గురించి కొంచెం బాధగా చెప్పాలంట సో ఆయన ఎవరో ఛానల్ వేరే ఛానల్లో వేరే అనలిస్టులు చెప్పిన మాటల్ని మనం ఈ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదండి దానికి సంబంధించి మేము ఎటువంటి కామెంట్ చేయం బట్ ఆయన అన్నట్లుగా ఈ కుటాసు ఏబీ ఫ్యాషన్ ఉజ్జీవన్ ఫైనాన్స్ ఇటువంటి మంచి కంపెనీలు అన్ని కూడా కానీ మేబీ హై ప్రైస్ లో ఎంటర్ అయినట్టున్నారు అంటే మనం టైమింగ్ ఎప్పుడు చేయలేమండి స్వల్పంగా మీరు హై ప్రైస్ లో కొన్నారు ఆర్ మేబీ అట్ ద పీక్ లెవెల్స్ మీరు కొనుంటారు కాబట్టి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో మీకు పెద్దగా రిటర్న్ రాలేదన్న భావన వస్తుంది but definitely second price point lo kuda konandi your choice of portfolio is not bad and but you bought it at a high price so you should be able to pump in more money at the second price point andukane man pade pade investors ki cheptuntam unna double anni okka sare manu invest cheyakoddu at least two price points minimum worst case scenario overall market weakness baaga unte matram third price point lo konali or the best method is sap ani so do not worry and you have a good portfolio meer cheppin share lanni kuda manchive ఈ నెక్స్ట్ యూనో టూ త్రీ వీక్స్ లో కొద్దిగా మార్కెట్ స్టెబిలిటీ వచ్చినప్పుడు అంటే పెద్దగా రియాక్షన్ అయితే రాదండి చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు ఇందాక మెన్షన్ చేసిన పేర్లు పక్కన పెడితే ఈవెన్ ఆల్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ వర్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఫార్మింగ్ అ బబుల్ దే ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ అ బబుల్ అండి నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ డిస్కౌంట్ చేసుకుంటే యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ వాల్యుయేషన్స్ టు బి చీప్ సో డు నాట్ గో బై వాట్ అదర్స్ సే ఇవి సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో రాబోయే టూ టు త్రీ వీక్స్ లో కొనండి ఓ ద నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ విల్ మేక్ గుడ్ మనీ ఇన్ ఆల్ ద కౌంటర్స్ సో ఈ బబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది అని మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మీరు చెప్పిన పేర్లే కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ మంది కొంతమంది ఎక్కువ మంది కాదు కొంతమంది ఎక్కువ మంది ఆ అభిప్రాయంలో ఉంటే మార్కెట్స్ పడిపోతాయి సో కొంతమంది అలా అభిప్రాయపడుతున్నారు వాళ్ళకి మేబీ దే ఆర్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ది మ్యాక్రోస్ అండ్ మైక్రోస్ సో అవి కనుక వాళ్ళు గమనిస్తే అటువంటి కామెంటరీ ఎంత మాత్రం చేయరు ఆర్ అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉండి ఉండాలి ఈ కంట్రీస్ ఎకానమీని కంట్రీస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని అర్థం చేసుకోకుండా ఓన్లీ పొలిటికల్ వ్యూస్ తో మాత్రం ఉంటే వీ కాంట్ హెల్ప్ దే సో ఆ వ్యూతో మీరు కూడా ఉండొద్దు దయచేసి బిలీవ్ ఇన్ దీస్ మార్కెట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఫ్యాంటాస్టిక్ రిటర్న్స్ చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత ఇవాళ వాల్యూ బై వాల్యూ బై ఇవ్వడం లేదు బట్ రెండు ఐపీఓస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తిరిగి స్వాగతం రోజు వాల్యూ బైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవాళ వాల్యూ బై లాంటి ఒక రెండు ఐపీఓస్ ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ఇన్వెస్టర్లకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒకటి ఎస్ఐఎస్ కంట్రీస్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్ ఎయిట్ నాట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ప్రైస్ బ్యాండ్ లో ఈ షేర్లు ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో కొద్దిగా లోయెస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ పవర్ హైరింగ్ పిరమిడ్ లో వీళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే కంపేరబుల్ కంపెనీస్ మన ప్లస్
ఎక్కడో ఆస్ట్రేలియాకి తీసుకెళ్లి మన ఇండియన్స్ ను లేకపోతే అక్కడే లోకల్స్ కొంతమంది వాళ్ళు అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా అపాయింట్ చేసి అండ్ ఐదు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడే కదా అని చిన్న నెంబరే కదా అని అనుకోవద్దు దాని నుంచి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ వస్తుంది ఆస్ట్రేలియన్ రెవెన్యూస్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ రెవెన్యూస్ అనమాట సో అటువంటి ఒక గమ్మతైన కంపెనీ మేబీ రేపు లిస్టింగ్ తర్వాత కూడా దీనికి కొంత క్రేజ్ ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది బట్ లో అండ్ ఆఫ్ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మ్యాన్ పవర్ హైరింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి క్వెస్ కార్ తోనో టీమ్ లీస్ట్ అని కంపేర్ చేస్తే మనకు అంత స్ట్రాంగ్ రియలైజేషన్స్ కనపడవు ఆస్ట్రేలియాలో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిగర్ ఏంటంటే ఇండియాలో సెక్యూరిటీ గార్డ్ కి వాళ్ళు వీళ్ళు ఆఫర్ చేసే పద్నాలుగు వేలు అయితే ఆస్ట్రేలియాలో సెక్యూరిటీ గార్డ్ కి మూడు లక్షల యాభై యాభై ఏడు వేల రూపాయలు ఇస్తారట నెలకి సో దట్ ఈస్ హౌ ది ఇంట్రెస్టింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ సో ఇండియాలో వాల్యూమ్స్ ని వెతుక్కుంటున్నారు ఆస్ట్రేలియా లాంటి కంట్రీస్ లో వాల్యూని అంటే హయ్యర్ రియలైజేషన్స్ ని వెతుక్కునే కంపెనీ ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ బిజినెస్ మోడల్ సో మేబీ కొద్దిగా హై హై ప్రైస్ అనిపిస్తుంది ఎక్స్పెన్సివ్లీ ప్రైస్ అనిపిస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ దగ్గర ఇంకొక వంద రూపాయలు కాకపోయినా ఒక యాభై అరవై రూపాయలు తగ్గించి డిసైడ్ చేస్తుంటే ఇష్యూ ప్రైస్ బ్రహ్మాండమైన ఇష్యూగా భావించాల్సిన పరిస్థితి బట్ ఇప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ఐఎస్ కోసం అప్లై చేయొచ్చు అలాగే రెండవ ఐపీఓ ఇవాళ ప్రారంభం అవుతుంది కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ మినీ రత్న మనం గతంలో వాల్యూ బేస్ రూపంలో ఒకటి రెండు మినీ రత్నాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం బామర్లారి లాంటి కంపెనీస్ గురించి ఈ ఇష్యూ ప్రైస్ బ్యాండ్ కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫోర్ థర్టీ టూ రూపీస్ సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇరవై ఒక రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రైస్ డిస్కౌంట్ గా వస్తుంది సో దేశంలోనే అతిపెద్ద షిప్ రిపేర్ డాక్ అండ్ అలాగే షిప్ బిల్డింగ్ డాక్ కలిగి ఉన్న సంస్థ కొచ్చిన్ పేర్లోనే ఉంది కొచ్చిన్ లో ఉంది ఈ పోర్ట్ అనేది కొచ్చిన్ పోర్ట్ కు అనుబంధంగా కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ నెలకొల్పారు అప్పట్లో ఎక్కువగా డిఫెన్స్ అండ్ కమర్షియల్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఎబిటా మార్జిన్స్ ఆర్ ఎట్ ట్వంటీ అండ్ లాస్ట్ మార్చ్ నాటికి త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది అలాగే అన్నిటికంటే హైలైట్ ఏంటంటే రెండు వేల నూట పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయల క్యాష్ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కనిపిస్తుంది సో క్యాష్ పర్ షేర్ చూస్తే మనకు నూట అరవై ఐదు రూపాయలు క్యాష్ అందుబాటులో ఉంది అనమాట సో దాన్ని తీసేస్తే ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ గా మనం భావించవచ్చు సో పీఈ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ పీఈ దగ్గర అంటే ట్రైలింగ్ పీఈ ఫార్వర్డ్ పీఈ ఎంత నేను చూడలేదు సో ట్రైలింగ్ పీఈస్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఉంది బుక్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్ ఉంది సో ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూసినా కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది సో హెల్దీ ఆర్డర్ బుక్ క్యాష్ సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ రెండు కోచింగ్ షిప్ యాడ్ సంబంధించిన అనుకూలమైన అంశాలు కాకపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు ఇందాక మనం అనుకున్నట్లు ఎస్బీఐ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించేసిందంటే దీనికి ఉన్న రెండు వేల కోట్ల రూపాయల క్యాష్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుంది అది కొంత రాబోయే రోజుల్లో వడ్డీ రేట్లు ఎలా తగ్గుతాయంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు క్యాష్ ని మరింతగా ఎక్స్పాన్షన్ ఉపయోగించి ఆపరేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంకా ఎక్కువ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ థర్డ్స్ ఆపరేషనల్ ఇన్కమ్ వన్ థర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ గా వస్తుంది కంపెనీకి సో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండెన్స్ తగ్గించుకుంటే దే విల్ హ్యావ్ రోబస్ట్ రెవెన్యూస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇది కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ సో డెఫినెట్లీ అప్లై అప్లై టు కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ దెన్ అప్లై టు ఎస్ఐఎస్ ఆల్సో ఇది వాటి వాల్యూ ఐపీఓస్ ఇంకా సో మీరు ఎటువంటి వ్యూతో ఉన్నారు ఈ రెండు ఐపీఓస్ నుంచి Yeah, I think that's good. And actually, I remember the first SIS which I mentioned in Hong Kong and Macau and I remember that we had a few security guards who were there. Yeah. We encountered them. Yeah. Right? Uh, Casino. Yeah, yeah, correct. Okay. So, yeah. definitely, it's a good company. And so, if you look at it, it's a good company. It's a good company. It's a good company. Yeah. So, like that, you know, we have a good company. We have a good company. We have a good company. We cannot call it low end. Definitely, it's a very specialized field. కాబట్టి వాళ్ళ సర్టెన్ స్కిల్స్ మంచి ట్రైనింగ్ అవన్నీ ఇస్తారు సో ఇంత మెంబర్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈవెన్ స్మాల్ పర్సంటేజ్ రేషియోస్ లో కొద్దిగా ప్రాఫిటబిలిటీ లో పెరిగినా గానీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యూజ్ అని బికాస్ దిస్ ఇస్ వన్ సర్వీస్ విచ్ కెనాట్ బి కంప్లీట్లీ మేనేజ్ బై యు నో ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫిజికల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో అది పక్కన పెడితే కోచింగ్ షిప్ మీరు అన్నట్టు ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ బట్ డెఫినెట్లీ యు నో క్యాపి
సో ఆన్ దాట్ నోట్ మనం ఇక్కడతో ఈ కార్యక్రమాన్ని టీవీ ఫైవ్ లో ముగించి టీవీ ఫైవ్ మనీ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా టీవీ ఫైవ్ మనీ యూట్యూబ్ కార్యక్రమాలు వీక్షిద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్